母、えー、と、今日ね、6月30日、えー、ですけどね、えー、今ね、海上保安庁、国土交通省前に来てますけども、えー、普段ね、最近は、えー、まあ後で行く予定もありますけども、えー、あどうもお疲れ様です。えー、警察署前で、この下の警察署前で、えー、機動隊、ね、辺野古のゲート前でね、えー、抗議なさっている方、強制排除、えー、不当拘束、ね、不当逮捕している、えー、機動隊に対して、えー、抗議しているんですけども、えー、ちょっと今日はね、えー、海上保安庁、ねえー、来てますけども、えー、なぜ来ているかというと、まあ、当然ね、海上工事、ね、してる。ところで、えー、カヌー隊に、ね、対して、えー、不当拘束、ね、したりしてる、強制排除してるっていうことも当然あるんですけども、えー、おとといぐらいかな、ニュース見たんですけども、えー、辺野古のね、えー、基地建設の警備艇、ね、民間の会社みたいなんですけども、そこの、えー、社員の方が、えー、戦場でね、パワハラを受けていた。そしてその方が、えーえー、告発していることで、えー、辺野古の、ねえー、海に、えー、燃料を、ねえー、不当に、ねえー、海洋投棄していたというニュースを見たんですけども、えー、その辺ね、ね海上保安庁の方知ってたんじゃないですか、それ。えー国が進めてることだから、それとおがめないんですか、おかしいですよね、これね、えー、本当ね、えー、なんでもありだなと思っちゃうんですよ、この国、ねえー、本当、ただいま外れてる、えーまあ、政府もそうだけども、そういったね、えー、ことでも、えー、海をね、本当、えー、殺してること。えー、国策だから、それいいんですか、本当に、国が進めていること、米軍が進めていることに、えー、協力している企業は何やってもいいんですか、それ、ねえ、おかしいですよ、それ、どう思ってるんですか、海上保安庁の皆さん、ねえ、パワハラあったって言いますけども、えー、もうね、前からここでスピーチする時にでも言ってるんですけども、えー、ああいうね、暴力的な排除。ねえー、強制的な、ねえー、排除、そういったことで、えーね、人を、ねえー、人が、えー、こう暴力的に排除するということを、ね、繰り返していくということはやっぱり、ね、暴,力暴力にと、ね、らわれちゃうわけだよ。ねえーもうね、戦場にいった兵士じゃなくて PTSD 状態、えー、そういうことがね本当にまかり通ってるじゃないですか、えーね、平和のため、ね、安全保障、ね、そういったところでも本当に、えーね、歪みをね、えー、作っているというか人間の心をね、えー、壊している、えー、当然ね、えー、自然も壊している。えー人間のね、えー、平穏な生活を壊している、えー、そういったことが基地,基地建設、軍隊があるということで、えー、本当に侵されている人がいっぱいいるわけですよ、それを、えーねええー、進めるために、えー、会場で、えーねえー、平和的なね、えー非暴力で、えー、抗議してる人を、えー、暴力的な排除してる海上保安庁、ね、あなたたちが一番危険なんだよ、そういうことを考えてるのは、そういうことやってることがね、えー、そう、で、今日ね、えー、6月30日、えーね、何年、もう随分前の,前のかもしれないけども、えー、沖縄でね、本当、えー、米軍の、ね、ヘリコプターが、えー、小学校でね、ね、起こした事件、ね、ありました、えー、本当にそういう、というかね、毎週なんか来ると、やっぱね、70年、80年、えー、日本とね、えー、日本政府
、えー、アメリカ政府、米軍、そして前線補中は日本軍、えー、そういったものにね、翻弄されてる、ずっとずっと翻弄されてるから、えー、毎週毎週、過去に何があったって話になっちゃうんだよね。で、えー、で今もやっている。えー、それを止めなければ、本当にね、見ない英語、本当に、えー、で、えー、沖縄というか、で、沖縄だけの問題じゃないと思いますけども、本当に、本当の平和というのは訪れないですよ、本当に。ね、今、本当考え出すべきなんですよ、本当に。ね、海上保安庁の皆さん。でえー、一つ一つの、ねえー、ことを、えー、先ほどの、ねえー、ウィンカム会社の、えー、パワハラの問題、えーねえー、燃料の、ね、海洋投棄の問題、えー、こんなことね、えー、本当基地建設とか、ね、そういうことに関わってなければ。えーね、もっと、ね、表沙汰になって事件だということですよ、それね、そういう方が告発したから分かったわけで、えー、それも、ね、隠蔽しようとしたんじゃないですか、本当に。ねえ、どうなんですか、その辺、答えてください、本当に。えー、本当、えーね、先週、先々週かな、先々週は。えー、慰霊祭があり、その前は、えー、太田知事が亡くなったりと、まあねえー、小縄知事もね、えーえー、国をね、また、ねえー、暴走するということもなってますけども、えー、本当、いつになったら平穏な、ね、生活が、ねえー、特に今ね、本当、基地問題。沖縄の方迎えられるのかそれは本当ねこういった霞ヶ関省庁の皆さんが一人一人が考えて、えー、変えていくしかないんですよ本当にはい、えー、ちょっと今日は、えー、そのことを言おうと思ったんですけども、えー、海上保安庁前では、えー、今日ね、えー、現地に行かれた方が<笑>本当にいらっしゃるんで。<笑>もうちょっと話を聞きたいなと思ってますので、ぜひあの、えー、お話をお願いします。ああ、えー、もう八時半過ぎて、えー、金曜日、えー、遅くまで、えー、お仕事お疲れ様ですというふうに申し上げたいところではあります。えー、先週火曜日から、えー、土曜日まで沖縄へ行ってきました2日間辺野古へ、えー、行って現地で、えー、座り込み参加してきました、えー、カヌー隊会場で抗議行動していますけれどもカヌー隊として抗議行動をするためにはある程度カヌーのえー、操船技術というか、えー、それを、えー、身につけていないとできないということなので昨日今日行った人間ができるわけではないということで、えー、キャンプシュワブのゲート前で抗議をしてきました海上保安庁の皆さん、えー、今、えー、今回、えー、中山前知事が江戸この、えー、基地建設ゴーサインを出しましたけれどもその前にすでに江戸この新基地建設については江戸この地区の住民中心として反対運動を2000年代の前半からやっていましたその時には海上保安庁のスタンスはどうだったか海上保安庁は決して基地をえー、ボーリング等の工事をする人間の方に加担することなくじーっと見守っていましたこれが本来あるべきスタンスじゃないでしょうかあなたたちが今回のここのここ2年
以上の間、会場で非暴力で抗議をしているカヌー隊のメンバー、および、えー、平和丸をはじめとする船、こちらの方に対して、暴力的に弾圧をしていくというのはおかしくないでしょうか。仮にあなたたちはもちろん、公務員であるからして、えー、反対派の抗議の可能性に一緒になって抗議してくれとは言いませんお仕事はお仕事でしょうしかしながら今辺野古で新基地反対をしている人間が例えば非常に極端な考えを持っている、えー、人間であるということであればそれなりに排除をすると。いううことにも理屈は通るでしょうしかしご承知の通り沖縄の県沖縄県の過半数が新基地反対であるということは名護市長選挙名護の市議会選挙のみならず国政衆議院選挙先の参議院選挙もちろん新しい、えー、沖縄の今の小長知事の、えー、当選、どれを取ってみても、新基地反対を掲げた人間が当選しているわけです、つまり、過半数の人間が新基地をやめてほしいという意思を示しているわけです、そして、じゃあどうやってその意思を表示していくか。だからといって、えー基地を爆破するとか、えー、今あ、進めている作業を暴力的に壊すとかいうことは一切していません、新基地建設に反対している人間はあくまでも非暴力、暴力は使わない、そしてだけれども、従いはしない、不服従である、それを意思表示をし、それを明らかにするために。カヌーに乗って会場へ出ているわけです海上保安庁お仕事確かに重要な仕事ですよ日本列島っていうのは周りが全部海に囲まれてるんだから海岸線をずっとつなぎ合わせてれば何千キロあるいは下手すると1万キロとか超えるかもしれないそれだけの地域を守らなきゃいけないそれは大事なことですその重要性、意義は十分認めます、それを認め,認めた上あるいは認めているからこそ、辺野古の新基地に反対するカヌー隊に対する暴力的な弾圧は絶対にやめていただきたい、さらに言えば、今年の4月以降、工事を進めるための、えー、岩礁破砕許可、これを国として申請していませんよね、政府の言い分としては、岩礁破砕許可を得なくても、実際に大浦湾周辺の、えー、漁業組合、えー、こちらに加入,加入している方々が漁業権を放棄しているから、改めて、岩,災えー、岩礁破砕許可を得る必要はないという理屈だそうですところが実は岩礁破砕許可というのは沖縄県知事に対して出されたものであるからその期限が経過してさらに工事を進めたいということであれば改めて県知事に対して岩礁破砕許可を出,る出す必要があるんですよそれが法律ということなんですただ単に実際にそこで漁業をする、えー、漁業従事者が、えー、保証金をもらうなどして、えー、漁業権を放棄したからそれでいいっていう問題じゃないんだよなぜかといえば大浦湾という地域は漁民のものではない沖縄の全ての人のものでもあるし、引いていれば日本全ての
人間の持続するものもっと言えばあれだけ多くの種類の希少生物がもちろん樹根もあるけれどもたくさんの種類の希少生物がいるところそれがずっと、えー、継続しているところこれはただ単に日本だけの問題じゃなく世界中がこれをなるべく継続して保護して財産として後の世代に譲り渡すようにする責任があるんですよただ単に沖縄であるとか辺野古地区であるとか日本であるとかという問題じゃないんですよだから世界中の人が大浦湾の実際の状態、えー、海に潜った状態サンゴの状態希少なサンゴもいっぱいありますこういうものを今は動画があっていろいろな形で世界中の人が見れるわけだからだから世界中で大浦湾を埋め立てはまずいんじゃないやめて<笑>やめてほしいという声が世界中から湧き起こっているんですよそれを考えたらばあなたたちがすることは大浦湾を守ることなんだよ大浦湾を守るということは大浦湾を守るために埋め立てをするなと声を上げてる人間を弾圧し水中に沈めカヌーを取り上げあるいは沖まで連れて行って、えー、カヌーをこぐオールを放り出しそのまんま放置して帰ってくるということとは決して結びつくことはないんだ前にも言ったけれども海上保安庁、えー、数年前に映画が作られて、えー、イケメンの俳優が主演をしてそして海上保安庁かっこいいよなと、いいやある仕事だよなと思って入庁された方も若い人もたくさんいるでしょう。あるいは国民が改めて海上保安庁の意味、海域を守る必要がある。それを改めて感じた人もたくさんいるでしょう。そう考えたときに、そういうふうに考えている人たちを裏切ることになるんだよ。そこで今行われていることを。おかしいだろ海上保安庁で実際に辺野古の沖,沖でカヌ隊を弾圧してる若い隊員もいると思う。その人たちもよく考えてほしい。自分たちが本来自分の誇れる仕事として選んだその仕事が今、非暴力で、不服従で、一生懸命、意思表示をしている人間に対して、今行っていることが正しいことなのか、恥ずべきことなのか、よく考えてください。以上です。じゃあ一言だけ。ちょっとだけ。ちょっと警察署を向けに考えてたよ。<笑>ええー、と、海上保安庁の皆さん、夜遅くまでお疲れ様です。えー、っと、一つだけ、えー、今日お願いがあります。7月25日に大浦和を埋め尽くす海上座り込み講義があります、えー、大浦湾で海上座り込み講義が行われます、えー、大浦湾で非暴力不服従の何があっても屈しない諦めない、えー、人たちが緑を込めて海に出ます絶対に暴力で海の中に引きずり込んだりカルー隊をえー、拘束するようなそういうまねだけはしないでください、もうあのー、多分
、えー、まあそこは YouTube あまりつながらないかもしれないんであ YouTube じゃないやごめんなさいツイキャスはあまりつながらないかもしれないんですが、えー、動画は絶対、えー、誰かが撮って世界中に流しますそれは日本の恥なんです民族同士で争ってる姿をどっかの国のためにやらされてる、えー、本当に情けないんですがそれでもあの諦めない人たちをこの間、えー、今、えー、お話しいただいた、えー、方と一緒に沖縄辺野古座り込みに行ってこの、えー、不屈の、えー、絶対に屈しない何があっても屈しない。えー、勝つためには諦めない諦めなければ負けない心を、えー、また学んできましたそういう人たちを、えー、上からの命令だけで、えー、潰すようなそういう恥ずかしい行為だけは絶対にしないでくださいよろしくお願いします以上ですじゃあ小さん閉めてくださいえー、じゃあちょっと警察庁もね行きたいんで、えー、短めにコールしましょうか、はいえで、えー、えー、ヘドモンシン基地検
のね、えー、に対して、えー、会場でね、えー、抗議してる方に対する、えー、暴力的な排除とかね、えー、弾圧に対して抗議してきますけども、えー、ところ変わってね、警察庁前。えー、国家公安委員会前に来てます今日は、仕事になってしまいましたけども、えー、まあ、えー、先ほどもね、ちょっとスピーチしたんですけども、えー、今日はね、えー、かつてね、えー、6月30日、沖縄でね、えー、藤の森小学校でしたっけ、ねねえー、に、えー、米軍のね、ヘリコプターが、えー、墜落してね、えー、死傷者がね、出た日でして、えー、ほんとね、えー、今、沖縄ね、えー、オスプレイやら、あと F35 とかね、なんか、ね、アメリカでもなんか火吹いたりとか、<笑>そういった事故が多い。えー、というのもニュースでバンバン入ってきてる飛行機がね、えー、飛行機というか戦闘機が、えー、飛んでいる状況で、えー、本当ね、えー、平穏なね生活というものが本当に、えー、いつになったら来るのかなという状況で、えー、なのに基地建設が安全保障という名の。ねえー、問題になっていて、えーね、軍事、軍備を増やすことで平和が来るという、本当に狂った考え方、えー、そういう、ね、ことで、今ね、新基地建設、えー、普天間基地のね、えー、変換、転然されてませんけど。ねえー軽減なんて、本当、まやかしの言葉を言っている、えー、状況、ね、それを本当、ずっとずっと、ねえー、感じている、えー、本当ね、70年前、えー、70年以上前から、えー、日本政府と、ね、米軍、ねえー、日本語されて、えー、翻弄され続けている、そして今もされている。ね、状況、ねえーね、沖縄ね、えー、辺野古、なんかそういえば、えー、基地建設に対して各、ね、知事、日本の、ね、各知事に問い合わせたところ、えー、米軍基地は、ねえー、移設してもいいって言ったのかな、大分だけだったのかな。なんか無回答のところもあったりとか本当に、ね、無責任な、えー、回答、日本の問題なのに、ねえー、そういうことに対しても、えー、おそらく、えー、沖縄の方は憤、ねえーえー、りを感じらっしゃると思うんですよね。えーえー、でちょっとね、えー、強制排除えー、不当弾圧に対して、えー、僕もね、えーと、琉球新報や沖縄タイムズ、その他、市民メディアの方の、えー、映像とかを見ることだけなんですけども、えーとね、今回はね、えー、実際、現地に行かれた方に、えー、ぜひ、えー、警察庁、ねえー、機動隊をね、あちらに派遣している、辺野古に派遣している。ねえー、警察署に対してぜひちょっとあの話をねしていただきたいなと思ってますんであのよろしくお願いします。
、えー、安全保障、防衛をどうするかという問題なんです、決して一つの地域の問題ではないんです、どういうことか、まあ、ご承知かもしれませんが、お話をしておくと、かつて、えー、沖縄が返還される1972年前の本土においてたくさん基地がありました。えー、岐阜には鏡原、えー、山梨にもありました富士山の奥にもありましたこれらがみんな沖縄へ移ったんですほとんど沖縄はその前にどうであったか、えー、1945年日本が敗戦して沖縄,、えー、沖縄はじめ日本全体に、えー、米軍が進駐してきたいうことですけれども、えー、当然、沖縄においては、えー、ほとんど、えー、民間の土地が、えー、重建とブルドーザーという言い方になりますけれども、その当時、誰も米軍から守ってくれる人間はいないということで、無理やり土地をと取り上げられていました。一方、本土の基地はどうか、本土は基本的に日本軍であったり、えー、国有地、えー、それから公の土地がほとんどです、民間の土地はほとんどありません、2割ぐらいしかありません、それが米軍の基地に変わっています、それに対して、沖縄においては半分近くの土地がそれぞれ、個人の持っていた民有地なんです民間の土地を無理やり暴力で取り上げて基地を作ったとこういう経緯があるわけです考えてみてください自分の家なり庭なりいきなり軍人が乗り込んできて明日からここは基地にするからお前どけと言われてはいそうですかと言える人間は少ないんじゃないかと思いますそれもごもっともだと言って喜んで提供される方も中にはいるかもしれませんけれども普通考えたらそんな話それは勘弁してくれとやめてくれと実際に自分が住んでいるところであったりあるいは畑であったりこういう土地を取り上げるのはやめてくれと。いうののが普通の反応なんですよそれが沖縄で実際に72年までずっと行われてきた問題問題というか現象ですそして1972年に沖縄は日本に返還されて沖縄県になるわけですけれども沖縄の人間がなぜ日本に復帰したかったなぜ復帰したかったそれを希望したかった一番の理由は日本国憲法これが施行されて戦争はしない平和主義でいくと基本的人権は守るそして権力の大元は国民であると主権在民であるこういうものがはっきり示された、明記された日本国憲法、そのもとで日本国に戻れば、今のようなアメリ米軍基地がたくさん存在し、そしてそこでは日米地位協定によって、基本的な県民の人権も無視される、こういう問題はなくなるだろうと、平和な日本に復帰できるだろうと。思っったたかからこそ復帰したかったんですよところが実際にどうだったかもうこれはすでに、えー、米軍の公文書以外でもはっきり、えー、新聞書で示されているところですけれども沖縄は返還するにあたってその時の佐藤栄作という総理大臣がひそかにアメリカとの間で約束をした米軍基地はこのまんまでも構わない米軍の中に核兵器があるかもしれないけれども
これについては目をつぶります形上は日本には比較三原則というのがあって核を持たない持ち込まない作らないこういう比較三原則があるにもかかわらず実際にはもう文書でも明らかになってますけれどもカデナには実際核兵器がたくさん収納されていたとさらに復帰前にベトナム戦争米軍がどこから出撃していって北爆をはじめとして爆撃をしていったか沖縄からなんですよしたがってベトナムの人間は沖縄のことを悪魔の島というふうに言っていました悪魔の島ですよ自分たちはその時には当然アメリカの、えー、領土ということになっていて主権も何もないわけです抗議する権利もないわけですそういう状態で北爆をはじめとしてどんどん出撃していったこういう忌まわしい過去があるわけですじゃあそれはベトナム戦争の時だけなのかと言ったら実はそうではないんですね先の2003年のイラク戦争この時にアフガニスタンイラクどこから出撃していったかこれも同じことなんです同じように沖縄から出撃していったんです私はそのことを知りませんでしたそして沖縄の人もそれは知らなかったそうです沖縄の辺野古で、えー、服従運動を進めてきたある牧師さんの文章で私も初めて知りましたその牧師さん自体もイラク戦争でたくさんの子供だったり人が傷ついているビルに見かねて募金を募,り募って薬をたくさん買い込んでイラクへ行ったそうですところがイラクの人からはどこから来たんだ沖縄から薬を運んできた喜ばれると思って行ったところがお前のところからイラクに向けて爆撃機がいっぱい来てるんだぞと言われたそうですそれは知らなかったそれはそうですよね米軍が出撃する時に沖縄県に対してこれからイラクぶちめてくるよなんて言うわけないわけですから日本政府に対してだって言ってないわけですから我々が知らないのもしょうがないんですしかしそれを知ってしまった以上基地がある米軍基地があるというのがどういうことなのかそれを考えたらは基地なんて作ってほしくない人殺しをする助けをするようなそういう場所を作りたくないそう思って2000年代の初めおじいおばあが中心になって辺野古基地の建設反対運動が始まったそうですまだそんなに昔の話じゃないんですそして米軍はじゃあこれから先は沖縄での基地を使って出撃したり作戦行動をするときに日本政府であるとか沖縄県とかであるにこういうことをしますけどいいですかと聞いて許可を得るか許可なんか得ませんよ日米地位協定があるんだから日米地位協定の本質は米軍が日本国内のどこにでもいつでも好きなだけ基地を置くことができるというのが日米地位協定の本質なんですよそういう事実がある以上沖縄の辺野古に新基地なんか作るそんなこと賛成できるわけないじゃないですか先ほどの方の話で確かに、えー、じゃあ代わりに、えー、沖縄県以外の都道府県でじゃあ米軍基地を引き受けようという自治体は多分ないでしょうこれは、えー、よくある話で総論反対格論あ総論賛成格論反対
言いますね英語,英語で言えば「not in my backyard」ですねつまり基地があるのはしょうがないよとあるいは、えー、お墓でもいいし原発でもそうですそれはなくちゃ困るんならしょうがないでしょうとでもうちの近くにはやめてくれっていう話なんですよ非常に、えー、エゴイスティックといえばエゴイスティックなんだけれども人間みんなそうですであれば我々ができることはないか本当に安全保障防衛において沖縄にあれだけ基地を集中させる必要があるのかもちろんこれは本土においても同じですよ今木更津もそう岩国は特にそう岩国はあと23年したらば極東最大の軍事基地になりますカテナよりも大きな基地になります今これから行われようとしていることは沖縄の基地の問題ではなく本土が沖縄と同じような形になる本土の沖縄化が行われようとしてるんですだから他人事じゃないんです防衛政策はどうあるべきなのか安全保障はどうあるべきなのか主として安倍晋三が言ってるように、えー、北朝鮮民主主義人民共和国であるとか中国が怖いのか中国本当に怖い中国は日本の貿易の輸出も輸入も相手国がアメリカか中国が1位だったり2位だったりしてるんだよそれを考えたらこの国が経済活動を進めるのにおいて中国と喧嘩してどうすんだよそれに変わる部分を例えば EU であるとか他の国で都合つけられるのかよということを考えたらば経団連であるとか経済関係に属する企業であるとかもう本音としては当たり前のことながら中国となるべく仲良くやっていきたいできれば経済関係を発展させて、えー、お互いに儲けていきたいと思っているはずなんだそういう国を敵に見るというようなことがまともな考えなのか当たり前なのかということも含めてよく考えてほしいんですそして沖縄で不服従で抵抗を続けている暴力を使わないで抵抗を続けている人たちを危険分子であるとか、えー、そういうふうに見なすことはやめてくださいあなたたちがやっていることは極めて当たり前のことなんだと自分がその立場になったらきっと同じことするんだというふうにおそらく皆さんが思うでしょうからそこをよく考えて総称を認識した上であなたたちが公安公の秩序を保つということであれば今沖縄に対してやってることがそれに対して正しいことであるのかむしろ恥ずかしいことであるのかよく考えていただきたいと思います以上ですあじゃあすみません警察庁及び国家公安委員会の皆さん、まだ半分ぐらいできついてますね、えー、夜遅くまでご苦労様です。えー、っと、今、えー、お話ししてくださった方と、えー、先週、えー、慰霊の日に、えー、沖縄に行ってきました。で、まあ、簡単にあの、ご報告なんですけれども目的としては、まあ、彼が、えー、とあのどうしても慰霊したいということで、えー、少年ご兄弟の日、えー、名護小学校の正門の右隣にある階段上がった小高い丘の上である、えー、少年兵たちを90人の名前を祀られてある広場、えー、で。えー黙祷を捧げ、え
候補さんからのいただいた花台で、えー、花を、えー、置いてきましたえー、っと彼らはえー、っと、まあ、国のための、えー、犠牲者ですよねで私もまあカメラマン一応カメラマンだっていろんな角度から見るようにして後ろ回ったら、えー、その、えー、日を立てた人と言葉だと思うんですが名前が書いてあってまあ、えー、昔の言葉な昔っていうかまあ現地の言葉なんてよく分かんなかったんですけど多分神である、えー、天皇のために、えー、国を守るために。死んでいった少年兵たちを称えるようなことを書いてあったんだと思うんですがまあ正直ふざけんなと思ったんですけどもえー、まあ原発でも戦争でもそうなんですけど何かあったら、えー、犠牲になるのは常に子供何の責任もない子供ですよねそして戦争、えー、させて若者たちに戦争させて殺して殺させた、えー、戦争犯罪人や戦争をさせた人たちは堂々と生き残り、えー、謝罪もせず、えー、取引して、えー、寿命を全うし、えー、本当に反省してるのかどうか分かんないですけどもあ,のああいう日を作ってもらったのは認めるにしても、えー、子供たちを盾にして自分たちは。生き残った人たちだということは間違いないんですよねそういうことを考えたことありますか自分の子供たちが戦闘になったら生かされるってことを考えたことありますか今自分たちが良、えー、ければそれでいいと思っていたら日本本当にまた戦争になっちゃうってわかんないほどバカじゃないですよねここにいる人たちは言えないだけですよね、まあ、あとはあの辺野古のキャンプシュアブゲート前の非暴力不服従による阻止行動として、えー、おじいおばあがスクラム組んで座り込みをしてトラックの搬入を、えー、阻止をとしてるところに私今回3度目なんですけども初めて機動隊員が、えー、数十人。どっからかわらわらと出てきてごぼう抜きして持ち上げてでかまぼこ車両と機動隊に、えー、囲んで、えー、身動きさせない拘束、えー、するところを、えー、一応動画に撮影してきましたこれをアップすれば世界中に見られるんで、えー、日本の恥なんですけれども今の日本の現状を世界に知らせないとこの国から実権はなくなりますえー、彼らにやってることは米国に服従追従する、えー、というか売国度の、えー、安倍政権それに従う省庁、えー、警察庁、えー、海上保安庁国土交通、えー、ごめんなさい、えー、国交省、えー、そういう人たちが国を売ってるのも同然で、えー、同じ民族同士で争わされてるえー、その動画を世界に晒すということは日本人がいかに、えー、バカで同じことを繰り返す、えー、学習しない民族だということを世界中に知らしめてることなんですよねその一条してるのがあなたたち警察庁の機動隊で陰で動いてる国家公安委員会、えー、絶対にえー、起訴すれば、えー、99.9% 有罪にできると分かってて、えー、裁判官、絶対にすぐに OK 出す、反抗する裁判官の時だけ起訴する検察庁、えー、もう、行政司法立法、全部腐ってます、えー、その中で、警察庁の皆さん、えー機動隊を今すぐ返してください、えー、なんで沖縄に、えー、カヌチャベイ機動隊リゾートなんかで泊まらせて我々の税金使って普通公務員って、あのー、民宿とかで、えー、泊まるのが当たり前なんですけど
なんでリゾートホテルなんですかしかも現地にもたくさんいるのに現地の人たちだと顔見知りだから、えー、感情に潰されてやめちゃう人逃げちゃう機動隊の人たち若い人たちはねえそういう人たちのために、えー、立川4期とか、えー、鬼の4期とか、えーまあ、神奈川いろんなところから、えー、心を殺す訓練を受けた、えー、人殺し準人殺し部隊みたいなやつらを送り込んで無表情のまま人を運ぶ、えー、それをさせてるのはここにいるデスクの人たちですよね。本当にあの警察署を恥を知ってください、えー、あのー、もうあれを見てしまったら我々は逆に何があっても屈しない、えー、絶対に諦めない精神を、えー、日本中に伝える、えー、そういう役目を負って帰ってきた。と思ってそれを伝えて回ります何があっても諦めません何度でも来ますので、えー、共謀罪討論が知ったこっちゃねえんだよまた来ますよろしくお願いしますそうですね、最近なんか、まあ、テレビ見てるともう共謀罪なんかなんかもうなんか過去の話で終わったかのような報道マスコミがやってるんですけどえー、ちゃんと忘れてないですからちゃんと忘れてないですよ施工日も7月11日分かってるんですよ早すぎだねだからねえー共謀罪が通ったらなんかみんなおとなしくなるだろうと思ってるんだろうけど、えー、とそうはいかないんで、えー、あの猛省してください以上ですはいありがとうございますすみませんさっきね、えー、ちょっとね学校の名前間違えちゃったんですけどえー、宮森小学校ですね、えー、1959年の米軍ジェット機墜落事故から58年、ね、今日はそういう日、本、ね、当、忘れてはいけないことですね。はいいや
まあ本当ねえー、なんだろう先週がね異例の日でしたね先週がえー、本当ね先週その異例の日っていうのはまあ工事まあ本当ちょっと話したまあ中でねまあ作業はしたかもしれないけどもとりあえず搬入搬出とかそういったことはなくえー学校とかね、そういった公共のとこも休みで、沖縄はね、えー、本当そういう、まあ、静かな、そうですね、あのー、まあ、あっちの地元の新聞でも、えー、静かな大浦湾の写真も出てましたけども、いや、本当ね、そういう日がね、本当、えー、普通にある。世の中にならないと本当に未来ないですよ本当に、ね、そう思います、ねえー、また、えー、すみません本当今日はのね、えー、先週先週かな、えー、あの,あの現地というかね辺野古に行かれた方も初めて聞いてよかったと思います、えー、本当ねちゃんとそれ話で聞いて悔い改めろよ、えー、よろしくお願いしますじゃあ今日はこれで終わりますかね。お疲れ様でした。はい